Hola, ¿cómo les va? Nuevamente desde este canal, tratando de aportar distintos temas con respecto a energía solar, siempre de un modo diferente. Si es mejor o peor, lo dirán ustedes, pero sabemos que es de un modo distinto, tratando que gente que no tenga una base técnica sólida pueda entenderlo. Así que bueno, hoy lo primero que quiero hacer es agradecerles, ya que llegamos a los 300, superamos ya los 300 suscriptores, que pueden parecer pocos, pero... Realmente a mí, en particular, me llena de alegría porque es un poco el fruto de mi trabajo. Tratamos siempre de hacer algo sencillo, algo simple, algunos temas. Y bueno, el día de hoy lo que vamos a ver es un tema que hay mucha gente que no lo tiene claro, incluso gente que comercializa equipos y no tiene muy claro qué paneles se pueden utilizar con qué reguladores de carga. Parece algo simple, pero no es tan así. Hay gente que sabe cuál usar con qué, pero tampoco sabe el por qué. Entonces, bueno, hoy vamos a profundizar en el tema tratando de ver qué panel conviene utilizar con qué regulador y qué panel no se puede utilizar con qué regulador. Estamos hablando de paneles de 60 y de 72 celdas que son muy comunes, muy utilizados. Así que, bueno, espero que les sirva este video. Espero poder hacerlo lo más simple posible para que se entienda. Así que, bueno, arrancamos a trabajar entonces. Vamos a comenzar con un panel de 72 celdas y con un regulador PWM. Vamos a utilizar un panel de 320 watts y un banco de baterías de 24 volts. Entonces, ¿qué tenemos a la entrada del regulador? Una tensión de entrada y una corriente de entrada. Estas son las que trae el panel en su hoja de data, lo cual multiplicadas 37,1 por 8,63 nos da los 320 watts. A la salida que tendremos una tensión de salida y una corriente de salida. Allí vamos a tener la tensión de carga de baterías. ¿sí? En el caso de baterías líquidas, 27,6 es la tensión de carga, entonces esa va a ser nuestra tensión. Y la corriente que tengamos son los mismos 8,63 amperes que teníamos del panel. El PWM no logra incrementarlos, así que esa es nuestra corriente de salida. Vale decir que multiplicados nos da 238 watts, un 25% menos. Muchísima pérdida tenemos aquí. Ahora veamos qué pasa con un panel de 60 celdas con el mismo regulador. Entonces, vamos a utilizar un panel de 260 watts, batería de 24 volt. Ponemos aquí la tensión nominal y la corriente nominal del panel, que nos dan los 260 watts. Y a la salida vamos a tener, al igual que la vez anterior, 27,6 volt y los 8,47 amperes que es la corriente nominal del panel vale decir que aquí tenemos 234 watt sería la multiplicación en este caso perdemos un 10% o sea que está bastante claro que nos conviene trabajar con paneles de 60 celdas con PWM al menos eso es lo que parece bueno, lamentablemente debo decirles que no es así y ahora vamos a ver el porqué. Bien, para poder entender esto, vamos a ver en una hoja de datos de, de cada uno de los paneles solares dónde está el problema. Esto es un, una hoja de datos de un panel amerisolar, lo pueden llegar a encontrar en otro formato. Aquí lo que se ven son dos cuadros. Uno de ellos que dice las características eléctricas ASTC y el otro ANOCT. ¿Qué es esto? STC, o en castellano puede venir como CEM, son las condiciones estándar de medición. Son condiciones casi de laboratorio donde contemplan una temperatura de celda de 25 grados centígrados, una irradiancia de 1000 watts por metro cuadrado, lo cual en la realidad no se obtiene tan fácilmente. El cuadro de abajo el que nos dice en este caso NOCT, en castellano puede venir como TONC, 
son condiciones a una temperatura de operación nominal de la celda, que ronda entre 45 y 49 grados. Es mucho más real que el cuadro anterior. Y también toma una irradiancia de 800 watts por metro cuadrado, que es una condición mucho más real que la anterior. Entonces, vamos a marcar nuestro panel de 260 y vamos a ver, en ambos casos, cuál es la tensión nominal, ¿sí? tanto en STC como en NOCT. Y acá lo que vemos es que los 30,7 que habíamos visto anteriormente, cuando lo vemos en las condiciones más reales, se transforman en 27,9. 27,9 sería con una irradiancia, llamémosle normal, con una temperatura de trabajo normal, pero apenas se nuble un poco el cielo, no vamos a llegar a la tensión de 27,6 que es la que necesitamos para la carga de baterías. Por ende, con un panel de 60 celdas, si queremos cargar baterías de 24, apenas se nuble un poco, no vamos a poder hacerlo y va a dejar de cargar las baterías. Entonces, lo que parecía que era óptimo trabajar con paneles de 60 celdas en PWM, pues no es así. Si lo vemos en el caso del de panel de 72 celdas, lo que notamos es que volvemos a marcar nuestro panel, en este caso de 320, que fue con el que trabajamos todo este tiempo, y vemos que el voltaje nominal en STC es de 37,1, como lo habíamos visto. Y en el caso de NOCT, lo que vemos es que el voltaje baja a 33,8, muy superior a los 27,6 que necesitamos para la carga de batería. Aquí, para que realmente baje la tensión a tal punto de no poder cargarlas, realmente tiene que nublarse el cielo, ya que con muy pocas nubes no bajaría tanto la tensión. Entonces, con un regulador PWM, sí o sí hay que trabajar con paneles de 72 celdas. En el caso de MPPT, si volvemos al anterior, nos damos cuenta que tampoco llegaría a cargarla porque el MPPT necesita un mínimo de tensión también para poder cargar las baterías. Pero sí, si colocamos dos paneles de 60 celdas en serie, ahí superamos perfectamente la tensión de carga. Ya que el MPPT tiene un rango mucho más amplio de tensión, podemos hacerlo colocando dos paneles de 60 celdas en serie. Entonces allí sí funciona perfectamente este tipo de paneles. Bueno, veamos un poco a qué conclusiones llegamos con todo esto. Siempre estuvimos hablando de, esto vale aclararlo, de sistemas off-grid, ya que los sistemas on-grid son siempre muchos paneles seriados para llegar a una tensión elevada, por ende, da lo mismo utilizar un panel de 60 o uno de 72 celdas. Inclusive, el de 60 celdas tiene alguna ventaja, ya que es más chico, más maleable, una sola persona puede manipularlo más fácilmente. No solo pesa menos, sino que le opone menos fuerza al viento, por ende, es mucho más simple para poder instalarlo. Entonces, hablando de sistemas off-grid, sabemos que los paneles de 72 celdas pueden trabajar con un regulador PWM si perdiendo un 25% de la potencia, como lo vimos, y pueden trabajar perfectamente con un regulador MPPT. Pero los paneles de 60 celdas no pueden trabajar con un regulador PWM. En realidad hay una sola forma de que puedan trabajar, pero es absurda, que sería trabajando con baterías de 12 volt, porque se estaría perdiendo, digo absurdo, porque se estaría perdiendo un 55% de la potencia, ¿no? y si quieren hagan las, los cálculos basados en lo que vimos hoy. Pero sí pueden trabajar perfectamente con un regulador MPPT, eso sí, dos paneles en serie para poder cargar una batería de 24, ¿sí? o cuatro paneles en serie, o tres, con tres alcanzan, 
para cargar una batería de 48. Así que bueno, es un poco todo. No olviden de suscribirse. Espero haber sido lo suficientemente claro. Desde ya muchísimas gracias por vernos y será hasta el próximo video.